দশম শ্রেণীর ভূগোল আগের পার্টগুলো আমি তোমাদের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা করেছি আজকের পার্টে তোমাদের আলোচনা করব আমি এলিনো কি এবং এর প্রভাব কি এর পাশাপাশি বায়ুর চাপের তারতম্য হয় কি কি কারণে আর হচ্ছে পৃথিবীর যে সাতটা চাপ বলয় আছে সেই সাতটা চাপ বলয় নিয়ে আলোচনা কেমন আরও কিছু আলোচনা আছে তোমরা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি খুব মনোযোগ সহকারে প্রত্যেকে দেখতে লাগো কেমন এবং এর পাশাপাশি আমি বেশ কিছু ছবিও দেওয়ার চেষ্টা করেছি যেগুলো তোমরা দেখলে বিষয়টা তোমাদের কাছে আরও হয়তো পরিষ্কার হবে কেমন তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে লাগো প্রথমত আমি আসব এলিনো কি এলিনো হচ্ছে একটা উষ্ণ সমুদ্র স্রোত প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অর্থাৎ পেরু এবং চিলির যে উপকূল সেই উপকূল বরাবর কয়েক বছর অন্তর একটা উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয় সেই উষ্ণ স্রোতটাকে বলা হয় এলিনো কেমন এই এলিনো শব্দের অর্থ হচ্ছে খ্রিস্ট শিশু অর্থাৎ যেহেতু প্রতি বছর মানে প্রতি সাত বছর অন্তর এটা হয় অবশ্য তো সাত বছর অন্তর এটা যেহেতু ডিসেম্বর মাসে এটা হয় তাই এর জন্য নাম দেওয়া হয়েছে খ্রিস্ট শিশু কেমন তো এবার আমি আসবো এর ফলা প্রথমত হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি অর্থাৎ উত্তর পূর্ব আটলান্টিক বরাবর উত্তর পূর্ব উপকূল অর্থাৎ কানাডার দিকটায় কি হয় তাপমাত্রা প্রচুর নেমে যায় এবং তার ফলে কি হয় শীতের প্রকোপ বাড়ে কেমন দু নম্বর হচ্ছে খরা বন্যার প্রাদুর্ভাব কি হয় ওই ইন্দোনেশিয়া অস্ট্রেলিয়ার উপকূল বরাবর বৃষ্টিপাত প্রচুর কমে যায় আর এই বৃষ্টিপাতের কমার ফলে খরার প্রাদুর্ভাব হয় আর ন্যাচারালি এর ফলে কি হয় জলের পরিমাণ যদি কমে যায় সেক্ষেত্রে কি হবে প্রচুর মাছের যে ব্যবসা সেটারও ক্ষতি হবে পাশাপাশি কি হয় এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রচুর কমার ফলে প্রচুর যে প্রবাল কীট আছে সেই প্রবাল কীটগুলো কিন্তু মারা যায় কেমন তো এই ধরনের সমস্যাগুলো ঘটতে থাকে এবং ভারত সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও কিন্তু খরার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায় তাহলে এইগুলো মোটামুটি একটা প্রভাব বলা যেতে পারে তা প্রথমত হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি খরা বন্যার প্রাদুর্ভাব প্রবাল কীটের ধ্বংস মৎস্য বাণিজ্যের ক্ষতি এই সমস্ত পয়েন্টগুলো তোমরা এখানে লিখতে পারো কেমন নেক্সট এরপর আমি আসবো বায়ুর চাপের নিয়ন্ত্রকগুলো বা তারা তারপরে কারণগুলো কি কি দেখো পৃথিবীতে উষ্ণতার যেমন পার্থক্য ঘটে বিভিন্ন স্থানে তেমন বায়ুর চাপেরও কিন্তু পার্থক্য ঘটে সব জায়গায় বায়ুর চাপ কিন্তু সমান না তো বায়ুর এই চাপটা সাধারণত দু প্রকার হয় একটা উচ্চ চাপ একটা নিম্নচাপ যদি কোনো স্থানে হঠাৎ করে যদি উষ্ণ হয়ে ওঠে তখন সেখানে গরম বাতাস হালকা হয়ে ওপরের দিকে ওঠে এবং চারপাশ থেকে শীতল বাতাস সেখানে সে ভিড় করে তো সেটাকে যেমন বলে নিম্নচাপ পাশাপাশি কোনো স্থান যদি হঠাৎ করে শীতল হয়ে পড়ে তখন ঠান্ডা বায়ু নিচের দিকে নামতে থাকে এবং গরম বাতাস বাইরে বেরিয়ে যেতে থাকে এটাকে বলা হয় উচ্চচাপ কেমন তো এই বায়ুর চাপের তারতম্য কেন হয় এর এইগুলো কয়েকটা পয়েন্টসের ভিত্তিতে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা রাখার চেষ্টা করছি প্রথমত আমি বলবো উচ্চতা যত আমরা ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে যাই তত কি হয় বায়ুর মধ্যে থাকা পার্টিকেলস বা ঘনত্বগুলো কমতে থাকে আর যত এগুলো কমতে থাকে তত বায়ু হালকা হয় আর হালকা বায়ুর কি হয় চাপ কম কেমন যত বায়ু শীতল হয় তত ঘনত্ব বাড়তে থাকে এবং তার ফলে চাপ বাড়তে থাকে তাহলে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কী হয় বায়ুর চাপও কমতে থাকে উষ্ণতা বায়ু যত উষ্ণ হয় তত বায়ু প্রসারিত হয় প্রসারিত হলে হালকা হবে হালকা হলে তার চাপ কিন্তু কমে যাবে আর যত বায়ু শীতল হবে তত বায়ুর কিন্তু ঘনত্বগুলো বেশি হয় পাশাপাশি কিন্তু চাপ বেড়ে যায় নেক্সট হচ্ছে জলীয় বাষ্পের যোগান জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু হচ্ছে হালকা যে বায়ুতে যত বেশি জলীয় বাষ্প থাকে সেই বায়ু হচ্ছে তত বেশি হালকা তার ফলে হালকা বায়ুর কী হয় চাপ কমে যায় আর জলীয় বাষ্প না থাকলে বা কম থাকলে সেক্ষেত্রে কী হবে বায়ুর চাপ বেড়ে যাবে কেমন এবার হচ্ছে পৃথিবীর আবর্তন পৃথিবীর এই আবর্তন গতির জন্য অর্থাৎ নিজের চারিদিকে ঘোরার ফলে কি হয় নিরক্ষী অঞ্চলে বায়ু উত্তর গোলাতে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলাতে বাম দিকে বেঁকে যায় অর্থাৎ বায়ু ছিটকে বাইরের দিকে বেরিয়ে যেতে থাকে এর ফলে কি হয় সেখানে নিম্নচাপ বিরাজ করে আবার পাশাপাশি উপক্রান্তীয় অঞ্চলগুলোয় অর্থাৎ উত্তর গোলাতে এবং দক্ষিণ গোলাতে দুই উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বায়ু যখন গিয়ে জমা হয় তখন সেখানে কিন্তু তোমার শীতল হতে থাকে এবং তার ফলে সেখানে কিন্তু বায়ুর চাপ বেড়ে যায় কেমন নেক্সট আমি আসবো নেক্সট টাইমে আসবো স্থলভাগ ও জলভাগ স্থলভাগ কি হয় গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় জলভাগের থেকে স্থলভাগ খুব তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয় আর উত্তপ্ত হওয়ার ফলে কি হয় বায়ু প্রসারিত হয় এবং হালকা হয়ে যায় এর ফলে কি হয় চাপটা কমে যায় বায়ুর চাপ কমে যায় আবার উল্টো দিকে রাত্রিবেলায় বায়ুর চাপ কিন্তু বেড়ে যায় ঠিক শীতকালে এর কিন্তু বিপরীত অবস্থা ঘটতে থাকে কেমন তো যাই হোক তোমরা মোটামুটি এই সমস্ত পয়েন্টগুলোর উপর বেস করে এই বায়ুর চাপের যে তারা নেক্সট টাইমে আসবো স্থলভাগ ও জলভাগ স্থলভাগ কি হয় গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় জলভাগের থেকে স্থলভাগ খুব তা
উত্তপ্ত হওয়ার ফলে কি হয় বায়ু প্রসারিত হয় এবং হালকা হয়ে যায় এর ফলে কি হয় চাপটা কমে যায় বায়ুর চাপ কমে যায় আবার উল্টো দিকে রাত্রিবেলায় বায়ুর চাপ কিন্তু বেড়ে যায় ঠিক শীতকালে এর কিন্তু বিপরীত অবস্থা ঘটতে থাকে কেমন তো যাই হোক তোমরা মোটামুটি এই সমস্ত পয়েন্টগুলোর উপর বেস করে এই বায়ুর চাপের যে তারতম্যের কারণ তাহলে এই যে বিভিন্ন পয়েন্ট যেগুলো আমি আলোচনা করলাম তার উপর বেস করে তোমরা বায়ুর চাপের তারতম্যের কারণগুলো অবশ্যই তোমরা লিখতে পারবে কেমন এবার আমি আসব পৃথিবীর যে সাতটা বায়ু চাপ বলা আছে সেই সম্পর্কে আলোচনা তোমরা পাশের ছবিতে একটু খেয়াল করো এখানে ছবিটা দেওয়া আছে তো আমাদের পৃথিবীতে মোট সাতটা বায়ু চাপ বলা হয় এটাকে ভাগ করা হয়েছে প্রথমে মিডিলি অর্থাৎ নিরক্ষীয় অঞ্চল বলা হয় জিরো থেকে তিরিশ ডিগ্রি এটাকে বলা হচ্ছে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলা হয় কেমন এর উপরে আছে কর্কটি উচ্চচাপ উত্তর গোলার্ধে আর দক্ষিণ গোলার্ধে আছে মকরি উচ্চচাপ কেমন এর উপরে আছে সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলায় তার নিচে আছে কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলায় দক্ষিণ গোলার্ধে আবার উত্তর দিকে আছে মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় একদম উপরে আছে সুমেরু উচ্চচাপ বলায় আর একদম তলায় দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে আছে কুমেরু উচ্চচাপ বলায় কেমন তাহলে এই হচ্ছে মোট সাতটা আমাদের বায়ুচাপ বলায় তাহলে বায়ুচাপ বলাগুলোর নামগুলো আমি একবার বলে দিই নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলা একদম মিডলে থাকে তার দুদিকে থাকে কর্কটি উচ্চচাপ নিচে থাকে মকরীয় উচ্চচাপ তার উপরে থাকে সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ নিচে থাকে কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ একদম উপরে থাকে সুমেরু উচ্চচাপ আবার একদম তলায় থাকে কুমেরু উচ্চচাপ কেমন এবার আমি প্রত্যেকটা চাপ বলা নিয়ে একটু সংক্ষেপে তোমাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করছি প্রথম মিডিলে অর্থাৎ একদম মিডিলে থাকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলায় তো একে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ কেন বলছে কারণ সূর্য সে সারা বছর নিরক্ষ রেখা লম্বভাবে কিরণ দেয় এটা আমরা জানি এর ফলে কি হয় জিরো থেকে দশ ডিগ্রি উপর নিচে এখানে সূর্য সে সারা বছর লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় এখানকার বায়ু খুব উত্তপ্ত হয়ে যায় এবং উত্তপ্ত বায়ু হালকা হয় কি হয় কর্কটির উচ্চচাপ বলার দিকে এবং দক্ষিণ দিকে মকরীয় উচ্চচাপ বলার দিকে বায়ুটা প্রসারিত হয় কেমন এর ফলে কি হয় এই নিরক্ষীয় অঞ্চলে একটা শান্ত অবস্থা বিরাজ করে এই জন্য একে বলা হয় আইটিসিজেড অর্থাৎ ইন্টার টপিক্যাল কনভার্জেন্স জোন বা বাংলায় বলা হয় নিরক্ষীয় শান্ত বলায় আবার একে ডোলড্রামও বলা হয় কেমন তো এই হচ্ছে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলায় এরপর কি হয় ওপর দিকে কর্কটি উচ্চচাপ বলায় এবং মকরি উচ্চচাপ বলায় এটাই কি হয় অর্থাৎ এটা পঁচিশ থেকে মোটামুটি চল্লিশ ডিগ্রি উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্যে এটা বিরাজ করে তো এখানে কি হয় কর্কটিও উচ্চচাপ বলা হয় যেটা নিরক্ষী অঞ্চল থেকে বায়ুটা ওপর দিকে গেল অর্থাৎ ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী এখানে ফেরেলের সূত্রটা কাজ করে উত্তর গোলার্ধের ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের বাম দিকে বেঁকে যায় এর ফলে কি হয় এই বায়ুগুলো উপরে গিয়ে জমা হয় অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে উপরে যায় আর দক্ষিণ গোলার্ধে তলার দিকে নেমে যায় এর ফলে এই বায়ুটা ওখানে ঘুরপাক খেতে খেতে আবার নিচের দিকে নেমে আসে কেমন আবার দক্ষিণ গোলার্ধে যে বায়ুটা নিচের দিকে নেমেছিল সে বায়ুটা আবার ঘুরে গিয়ে নিরক্ষী অঞ্চল দিয়ে যেতে শুরু করে এর ফলে কি হয় ওপরে উচ্চচাপ অঞ্চল বিরাজ করে অর্থাৎ ওপরে কর্কটি উচ্চচাপ নিচে থাকে মকরি উচ্চচাপ কেমন এরপরে আমি আসবো সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ এবং কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ তো কর্কটি উচ্চচাপ থেকে কিছু বায়ু কি হয় উপর দিকে উঠে যায় আবার মেরু অঞ্চল থেকে সুমেরু অঞ্চল থেকে ঠান্ডা বাতাস এই মকরীয় নিম্নচাপ বলার দিকে এই সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলার দিকে নেমে আসে আবার ঠিক একইভাবে অনুরূপভাবে দক্ষিণ গোলার্ধেও কিছু বায়ু এই নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে অর্থাৎ কর্কটীয় অঞ্চল থেকে এই সুমেরু কুমেরু বৃত্ত প্রদেশের নিম্নচাপের দিকে আসতে থাকে এবং কুমেরু উচ্চচাপ থেকে কিছু বায়ু ঠান্ডা বাতাস এটা আবার ওই কুমেরু বৃত্ত প্রদেশের নিম্নচাপের দিকে চলে যায় এর ফলে কি হয় এখানে নিম্নচাপ অঞ্চলটা বিরাজ করে কেমন এরপর তারপর ওপর দিকে আছে সুমেরু বৃত্ত প্রদেশে সুমেরু উচ্চচাপ তো সুমেরু উচ্চচাপের ক্ষেত্রে কী হয় এখানে ঠান্ডা বাতাস সবসময় বিরাজ করে অর্থাৎ এখানে সূর্য স্থিতিযোগভাবে পৌঁছায় এর ফলে এই আলো পৌঁছাতে ঠিকমতো না পারায় এখানে সবসময় একটা শীতল ভাব বিরাজ করে অর্থাৎ সবসময় এই সুমেরু এবং কুমেরু অঞ্চলে ঠান্ডা অবস্থা বিরাজ করে কেমন এই হচ্ছে মোটামুটি ব্যাখ্যা কেমন এবার আমি আসবো নিহত বায়ু সম্পর্কে নিহত বায়ু কাকে বলে নিহত বায়ু হচ্ছে যে বায়ুটা সারা বছর নিয়মিতভাবে একই দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বলে নিহত বায়ু যেমন এই নিহত বায়ু হচ্ছে তিন প্রকার আয়ন বায়ু পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু তাহলে চলো দেখে নিই আমরা আয়ন বায়ু কাকে বলে আয়ন বায়ু হচ্ছে যে কর্কটি উচ্চচাপ বলা এবং মকরি উচ্চচাপ বলা থেকে কিছু বায়ু সারা বছর ওই নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে নামতে থাকে তো এই নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে নামার ফলে কি হয় ওই বায়ুটা ওইখানে ঘুরতে থাকে এবং নিরক্ষী অঞ্চল থেকে আবার গরম বাতাস ওপরের দিকে উঠতে থাকে তাহলে এই যে নিয়মিতভাবে কর্কটি উচ্চচাপ বলায় থেকে নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে এবং মকরীয়
বাণিজ্য বায়ু কেমন যেহেতু এই পথে বাণিজ্যটা চলতো তাই এর নাম হচ্ছে বাণিজ্য বায়ু এবার আমি আসব পশ্চিমা বায়ু পশ্চিমা বায়ুটা কী হয় সুমেরবৃত্ত প্রদেশের নিম্নচাপ বলয় থেকে ক্রান্তি অঞ্চলের দিকে এবং কুমেরবৃত্ত প্রদেশের নিম্নচাপ অঞ্চল থেকে ক্রান্তি অঞ্চলে মকুরি অঞ্চলের দিকে কিছু বায়ু কিন্তু সারা বছর প্রবাহিত হতে থাকে কেমন এবং এটা উত্তর ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী এই বায়ুটা উত্তর গ্লার্ধে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে এবং দক্ষিণ গ্লার্ধে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে এই বায়ুটা বাম দিক বেগে প্রবাহিত হয় কেমন আর এইভাবে প্রবাহিত হওয়ার ফলে কি হয় এই চল্লিশ থেকে ষাট ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে যেহেতু দক্ষিণ গ্লার্ধে কোনো তেমন কোনো স্থলভাগ না থাকায় এই বায়ুটা কিন্তু সজোরে প্রবাহিত হয় কিন্তু উত্তর গ্লার্ধে তত জোরে প্রবাহিত হতে পারে না কেন উত্তর গ্লার্ধে অনেক কিছু স্থলভাগ থাকায় এই বাতাসটা কিন্তু বাধা বাঁধতে হয় কেমন কিন্তু দক্ষিণ গ্লার্ধে জলভাগ বেশি থাকায় এটা জলের ওপর দিয়ে খুব সজোরে প্রবাহিত হয় তাই এটাকে এই চল্লিশ থেকে ষাট ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে যে বায়ুটা প্রবাহিত হয় এটাকে তিনটে নামে এটাকে বলা হয়েছে বা অভিহিত করা হয়েছে যেমন চল্লিশ ডিগ্রিকে বলা হয় গর্জনশীল চল্লিশা অর্থাৎ এই সময় বায়ুটা এই জায়গায় খুব গর্জন করতে হতে প্রবাহিত হয় এই জন্য নাম হয়েছে গর্জনশীল চল্লিশা পঞ্চাশ ডিগ্রি অক্ষরেখা পরবার যে বায়ুটা প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় ভয়ঙ্কর পঞ্চাশিয়া কেমন অর্থাৎ এখানে খুব ভয়ঙ্কর আকারে তীব্র আকারে বায়ুটা প্রবাহিত হয় আর ষাট ডিগ্রিতে বলা হয় তীক্ষ্ণ চিৎকারকারী সেটো অর্থাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার মানে খুব আওয়াজ করতে হতে বায়ুটা প্রবাহিত হয় এই তিনটে নামে একে ভাগ করা হয়েছে কেমন এবারে আমি আসবো মেরুবায়ু মেরুবায়ুতে কি হয় উত্তরে সুমেরু থেকে এবং দক্ষিণে কুমেরু থেকে যে বায়ুটা সুমেরুবৃত্ত প্রদেশের নিম্নচাপ এবং দক্ষিণ ভারতে কুমেরুবৃত্ত প্রদেশের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ এটা সত্তর থেকে আশি ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে এই বায়ুটাকে বলা হয় মেরুবায়ু এই জায়গায় যেহেতু আমি আগেই বলেছি যে সূর্য সারা বছর এই জায়গায় তীর্যকভাবে পড়ার ফলে কি হয় এখানে খুব ঠান্ডা বাতাস বিরাজ করে অর্থাৎ এই জায়গাটায় উত্তর দিকে গ্রিনল্যান্ডের ওদিকটা তো বরফ পড়ে থাকে আবার দক্ষিণেও প্রায় বরফ পড়ে থাকে কেমন তা পুরো অঞ্চলটা এভাবে বরফাবৃত থাকায় এখানে বাতাস কিন্তু খুব ঠান্ডা হয় কেমন তাই এইখানে কি হয় সারা বছর একটা উচ্চচাপ বিরাজ করে তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি আলোচনা নিহত বায়ু যে তিনটে ভাগ আমি বললাম আয়ন বায়ু পশ্চিমা বায়ু মেরুবায়ু এই হচ্ছে তিনটে মোটামুটি আলোচনা তোমরা তোমাদের যে পাঠ্য বই আছে সেখানে আরও এর কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে সেগুলো তোমরা অবশ্যই একটু পারলে এবার আমি আসবো ভূমধ্যসাগরের জলবায়ু অঞ্চলের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার কিছু ব্যাখ্যা আমি আলোচনা করব সাধারণত ভূমধ্যসাগরের জলবায়ু অঞ্চল কাকে বলে যে সমস্ত দেশগুলো ভূমধ্যসাগরের জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান করে বা যে সমস্ত দেশের ওপর দিয়ে ভূমধ্যসাগরের জলবায়ু বয়ে যায় সেটাকে বলা হয় ভূমধ্যসাগরের জলবায়ু অঞ্চলের দেশ সাধারণত এই সমস্ত দেশগুলি তিরিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থান করে তো এর মধ্যে যে সমস্ত দেশগুলো পড়ে সেগুলো কোনগুলো যেমন স্পেন তুরস্ক হ্যাঁ পর্তুগাল এই সমস্ত দেশগুলো এর মধ্যে পড়ে কেমন এবার আমরা দেখে নেব এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী সাধারণত কী হয় এই অঞ্চলে আমাদের এখানে যেমন হয় যে শীতকাল শুষ্ক আর গ্রীষ্মকালের বৃষ্টি হয় কিন্তু ভূমধ্যসাগরের অঞ্চলে পুরো আমাদের উল্টো এটা কিন্তু তোমরা মাথায় রাখবে যে ভূমধ্যসাগরের অঞ্চলের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে আমাদের জলবায়ুর পুরো উল্টো অর্থাৎ আমাদের জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি আর শীতকাল শুষ্ক আর ভূমধ্যসাগরের জলবায়ু অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি বাধায় গ্রীষ্মকাল শুষ্ক কেমন এবার চলো দেখে নিই এই অঞ্চলে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা থাকে একুশ থেকে সাতাশ ডিগ্রি এবং শীতকালে মৃদু শীতল ও আদ্র এই সময় উষ্ণতা থেকে পাঁচ থেকে দশ ডিগ্রি বৃষ্টিপাত বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয় পঁচিশ থেকে পঁচাত্তর সেন্টিমিটার এবং বেশিরভাগ বৃষ্টিপাতই শীতকালে হয় গ্রীষ্মকালে তেমন কোনো বৃষ্টিপাত হয় না আর্দ্র পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে শীতকালে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয় বায়ুর চাপ বলয়গুলি দক্ষিণ দিকে সরে যায় এবং এর ফলে এই বায়ুর প্রভাবে খানিকটা বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে তো এই জলবায়ুকে বলা হয় পৃথিবীর বিনোদনের জলবায়ু কেন না এই জলবায়ুটা এতটাই মনোরম যে এখানে বাস করা মানুষের পক্ষে খুবই আরামদায়ক এবং এর ফলে কি হয় যে পৃথিবীর বড় বড় যে সিনেমাগুলো যে শুটিং হয় বেশিরভাগই কিন্তু এই অঞ্চলে হয়ে থাকে কেমন তো এটা তোমরা মাথায় রাখবে এই অঞ্চলের জলবায়ু হচ্ছে বিনোদনের জলবায়ু অধিক তাপমাত্রা এখানে বৃষ্টিপাত গড় তাপমাত্রা থাকে পঁচিশ থেকে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সারা বছর তাপমাত্রার প্রসর দিন এবং রাত্রির মধ্যে তাপমাত্রার প্রসারটা খুব কম কেন তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়লেও রাত্রেবেলায় কিন্তু তাপমাত্রাটা খুব একটা নামে না তার ফলে কি হয় এখানকার তাপমাত্রার প্রসারটা বাস্তবিক ঋতু পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এখানে ঋতু পরিবর্তনশীল হয় না অর্থাৎ এখানে সারা বছরে একই রকম ঋতু বিরাজ করে এখানে ঋতুর কোনো বৈচিত্র্য নেই কেমন আমরা
তাহলে এই মোটামুটি আমাদের নিরক্ষী অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা তাহলে আজকে তোমাদের যে পাঠ সেখানে আমি অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম তোমরা বিষয়গুলো বাড়িতে ভালো করে দেখো যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা অবশ্যই আমাকে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে জানাও আমি তোমাদের উত্তর যথাযথ দেওয়ার চেষ্টা করব এবং পাশাপাশি বলি তোমাদের যে পাঠ্য বই আছে বা তোমাদের যদি কোনো সহায়িকা থাকে সেখানে তোমরা এই চ্যাপ্টারের উপরে প্রচুর কোয়েশ্চেন পাবে যা যেগুলো আমি সবগুলো এখানে আলোচনা করার সুযোগ পাইনি আমি মোটামুটি তোমাদের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম তো তোমরা সেগুলো ওই বই থেকে তোমরা বিভিন্ন কোশ্চেন উত্তর যেগুলো আছে সেগুলো ভালো করে করার চেষ্টা করো আর যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা অবশ্যই আমাকে আমার কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাও প্রত্যেকে সুস্থ থেকো ভালো থেকো